हेलो आदाब नमस्कार वेट एक्सलेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले सेशन में हमने जहां जिन प्याले की संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उसमें प्रयुक्त कुछ मैकेनिज्म के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट तो चलिए शुरू करते हैं स्टेजेज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दोस्तों जीव प्याले के संज्ञानात्मक विकास की कुल चार अवस्थाएं होती हैं प्रथम अवस्था है संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से दो वर्ष की होती है दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था जो दो वर्ष से सात वर्ष चलती है तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त संक्रिया अवस्था सात से ग्यारह वर्ष चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो ग्यारह वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है आइए एक एक स्टेजेस को डीप में स्टडी करते हैं जानते हैं कौन कौन से फैक्ट्स हैं इसके दोस्तों सर्वेदी गामक अवस्था जो जन्म से दो वर्ष तक चलती है इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अवस्था गैलेंद्रीय कर्मेंद्रीय सर्वेदी अवस्था के नाम से जानी जाती है इसलिए क्योंकि बच्चा इसे जो कुछ भी सीखता है वो अपनी गैलेंद्रियों कर्मेंद्रियों और सर्वेदियों संवेदों के माध्यम से सीखता है इसलिए इसे ज्ञानेंद्रीय जन्म अवस्था भी कहा जाता है इसकी एक प्रमुख विशेषता है स्कीमा निर्माण की अवस्था इस अवस्था में बालक स्कीमा के माध्यम से स्कीमा के माध्यम से सीखता है एक विशेषता ये भी है रिफ्लेक्स एक्टिविटी यानी बच्चों के अंदर कुछ जन्मजात गुण होते हैं जिसे उसे सीखना नहीं पड़ता है जैसे हंसना रोना चलना गाना फिरना ये कुछ एक्टिविटीज होते हैं बालक जन्म लेने के साथ ही करने लगता है दूसरी एक अन्य विशेषता है लर्निंग बाय इमिटेशन यानी इस अवस्था में बच्चा इमिटेशन के माध्यम से ही सीखता है इस अवस्था में स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समालीकरण करना भी बालक प्रारंभ कर देता है इसके अलावा बालक जो कुछ भी सीखता है वो लर्निंग बाय ट्रायल एयर का ये कॉन्सेप्ट है ट्रायल एंड एंड एरर एरर यानी इंसान गलतियों से से ही सीखता सीखता है है तो इस में बालक बालक के माध्यम में जिज्ञासा प्रेरक की बहुत अधिकता होती है अध्ययन करता है एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अवस्था की है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी इस अवस्था में बालक ये सीख जाता है कि यदि कोई वस्तु अर्थात वो हमारे सामने नहीं भी होती है तभी वो अस्तित्व में, हो, में होती है ये अवस्था अठारह से चौबीस माह के मध्य विकसित होती है एक अन्य विशेषता है इस अवस्था की लक्ष्य और साधन में अंतर करना भी बालक सीख जाता है ये थी संदेह की कामक की प्रथम अवस्था आइए देखते हैं दूसरी अवस्था क्या कहती है पूर्व संक्रिय अवस्था यानी जन्म से सात वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रिय अवस्था कहा जाता है इसे अर्ली चाइल्डहुड एज या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहा जाता है लर्निंग बाय इमिटेशन वह दूसरों का अपने से बड़ों का इमिटेशन करके सीखता है और इस अवस्था में भाषा विकास का आरंभ होता है इसलिए इसे भाषा विकास का की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों इसी अवस्था में पूर्व वैचारिक और ही अतार्किक चिंतन की अवस्था भी आरंभ हो जाती है इसलिए इसे पूर्व वैचारिक और आधारिक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है इसी अवस्था में संप्रदय संप्रत्यय निर्माण का आरंभ हो जाता है और सांकेतिक कार्यों का उदय भी इसी अवस्था में होता है ये इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और इस अवस्था का यदि हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यह अवस्था दो भागों में विभक्त होती है प्रथम पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो जन्म से दो वर्ष से चार वर्ष तक चलती है इसकी कुछ विशेषता है खोज करना प्रश्न करना प्रबल जिज्ञासा की अवस्था चिंतन का आधार इस अवस्था में प्रतीक और चिन्ह होते हैं यानी बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसके चिंतन का आधार प्रतीक और चिन्ह होता है इस अवस्था के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जीववा यानी इस अवस्था में बालक जो कुछ भी चीजों को देखता है उसमें जीव के होने का कल्पना करता है जैसे कार है पंखा है बादल है 
इन सब चीजों में वो जीव की कल्पना करता है इसलिए इसे निर्जीव वस्तु को सजीव समझने की अवस्था भी कहा जाता है साथ ही इस अवस्था को सजीव चिंतन के साथ साथ ये भी कहते हैं कि अहम केंद्रता इस अवस्था में अहम केंद्रता का जो गुण होता है वो विकसित हो जाता है यानी वो किसी भी वस्तु को अपने से जोड़कर देखता है वो जो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है तो इसलिए इसे अहम केंद्रता या अहम वादी अवस्था भी कहा जाता है दूसरी स्टेज की अवस्था है अंत प्रज्ञा की अवस्था इस अवस्था में तर्क और चिंतन में थोड़ी परिपक्वता आ जाती है परंतु इस अवस्था की एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह होता है कि इस अवस्था में बालक को कुछ भी क्रिया करता है जैसे गुणा करना भाग करना जोड़ करना वो वो कर तो लेता है समझ तो जाता है परंतु उसके पीछे छिपे हुए नियमों को वो नहीं समझता जैसे टू इज टू टू वो समझता है परंतु फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू कैसे आया वो नहीं समझता साथ ही इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि ट्रेन का रिवर्स मिलती यानी पलटावी के गुण का अभाव होता है यानी इसमें बालक किसी भी चीज को सीधे तो कर सकता है परंतु उस चीज को उल्टे वो नहीं कर सकता जैसे घर से स्कूल यदि एक किलोमीटर है तो वो ये समझता है परंतु स्कूल से घर कितने किलोमीटर यदि पूछा जाए तो वो इसे नहीं समझता ये थी इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषता है आइए देखते हैं तीसरी अवस्था क्या कहती है मूल संक्रिया की अवस्था जो चलती है सात से ग्यारह वर्ष इस अवस्था की विशेषता क्या है इस अवस्था में चिंतन का जो भी आधार होता है वो ठोस तत्व होता है न कि शाब्दिक तत्व शाब्दिक कथन इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ये तो समझता है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी छोटी या बड़ी है परंतु उससे ये पूछा जाए कि मुस्कान रुद्र से बड़ी है रुद्र मिन्नी से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है तो शायद वो नहीं समझ सकता ये इसकी विशेषता है इस अवस्था में ट्रेड्स ऑफ रिवर्स डिग्री यानी पलटावी के गुण का विकास हो जाता है अब वह इस अवस्था में आकर के टू इज टू टू फोर होता है तो साथ ही फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू को समझ सकता है ये रिवर्स डिग्री का गुण होता है इस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण भी विकसित हो जाता है संरक्षण का गुण इसका मतलब यह होता है कि संरक्षण का नियम हमें बताता है कि वस्तु के टुकड़े करने या आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई वस्तु आकार में यानी कि ये गिलास है गिलास में ये पानी है यदि पतले गिलास को उसके आकार के हिसाब से उसमें पानी की चाय ज्यादा हो जाती है तो बच्चा ये नहीं समझ सकता कि इसमें और इसमें जो पानी है वो बराबर है वो इसे कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है जबकि दोनों में पानी इक्वल है एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि बच्चे के द्वारा गिलास में दूध पीना वो इसे मना कर देता है क्यों मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि दूध ज्यादा है परंतु वही दूध माँ जब थाली में परत देती है तो उसे पी जाता है क्योंकि उसे लगता है कि थाली में दूध कम है एक तीसरी इसके एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि बच्चे को यदि सौ रुपए के बदले में सौ के नोट के बदले में दस दस रुपए के दो या तीन नोट दे दिया जाए तो वो स्वतः ही स्वीकार कर लेता है वो समझता है कि दोनों का मूल्य बराबर है इस अवस्था में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे रिलेशन संबंध का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का और सीरियलाइजेशन यानी श्रेणीकरण का भी विकास हो जाता है इस अवस्था में चिंतन तभी होगा जब वस्तु बालक के सामने होगी हालांकि चिंतन पूर्णता क्रमबद्ध नहीं होता ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है जबकि देखने में यह आता है कि इस अवस्था में आगम और निगमन का ज्ञान भी बालक को हो जाता है ये थी इसकी मूल संक्रिया की विशेषताएं अब देखते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं इस अवस्था जो चलती अवस्था जो चलती है 11 से प्रौढ़ावस्था तक
चलती है इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता है साथ ही साथ बालक में मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन का भी विकास हो जाता है वो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है अमूर्त मतलब होता है कि वो चीजें जो दिखाई नहीं देती जो आकार और प्रकार में नहीं होती है जैसे निष्ठा है प्रेम है ईमानदारी है अब वो इस अवस्था में आकर के इन चीजों को समझने लगता है साथ ही साथ विकेंद्रीकरण का भी गुण विकसित हो जाता है विकेंद्रीकरण से मतलब ये होता है किसी वस्तु की सारी डायमेंशन यानी सभी पक्ष पर सभी विशेषताओं पर ध्यान देना उसके बारे में चिंतन करना जी था इसका विकेंद्रीकरण चिंतन में वस्तु निश्चितता और यथार्थता का भी विकास हो जाता है अर्थात वो बहुत सारी चीजों में से सिलेक्टिव हो जाता है और साथ ही साथ उस सत्यवादी सत्य का भी परिचायक हो जाता है समझ नहीं लगता है उससे सत्य क्या होता है एक अन्य विशेषता है आलोचनात्मक शक्ति का विकास मतलब वो क्रिटिक भी हो जाता है संस्था में पहुंचते पहुंचते साथ ही साथ चिंतन और विचार की समीक्षा यानी दूसरों के चिंतन दूसरों के विचार की वो समीक्षा भी करने लगता है इस संस्था में और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज लर्निंग यानी जो वो सीखता है वो दूसरों को सिखा भी सकता है ये इस अवस्था की अन्य विशेषता है इस अवस्था में समस्या में समाधान करने आ जाता है अर्थात वो समस्या का समाधान करने में निपुण हो जाता है तार्किक चिंतन करने लगता है उसका जो चिंतन है वो बहु आयामी हो जाता है वो विभिन्न प्रकार की बहुत सारे डायमेंशन पे अपना चिंतन प्रकट करने लगता है परिकल्पना का निर्माण करने लगता है भाषा संबंधी जितनी योग्यता की आवश्यकता होती है इस अवस्था में उसका विकास पूर्णतः हो जाता है विसंगतियों को समझने लगता है यानी जो विपरीत परिस्थितियां होती है जीवन में उसका भी वो बोध करने लगता है उसे समझने लगता है साथ ही साथ इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते बालक के अंदर जो अहम वादी गुण था इको थी वो भी समाप्त हो जाती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद